Martina Resch auf Spurensuche in Linz. Auf der Donaulände in der Innenstadt. Die Theologin sucht nach Wundern und besonderen Momenten. Die Erlebnisse schreibt sie in ihrem Blog nieder. Begegnungen, Eindrücke, alles wird festgehalten. Ich bin neugierig auf Menschen, ihre Geschichten, auf das, was sie äh, lachen, träumen, weinen lässt. Und insofern haben wir gedacht, es wäre doch schön, in der Plattform zu bespielen, wo Menschen mir ihre Geschichten, ihre Ideen, die um das Thema Wunder und das Leben äh, kreisen, aufschreiben zu dürfen und um mit anderen zu teilen. Das ist so der Hintergrund dieses Lebensglaubens Wunderblocks. Martina Resch geht, flaniert, schaut, hört zu, lässt sich ein und hinterlässt kleine Dinge, wie etwa Postkarten. Ich habe bei meinem Blog mit einer wunderbaren Illustratorin, der Katja Seifer, zusammenarbeiten dürfen. Und ich habe einfach erzählt, was ich gerne machen würde und ob sie mir einfach Illustration zeichnet, die das ins Bild bringt. Sie hat das ganz wunderbar umgesetzt und äh, hat die Wundersucherin zum Leben erweckt. Ähm, es war dann die Idee meiner Grafikerin, nicht nur im digitalen Raum zu verweilen, was im letzten Dreiviertel ja ganz, ganz wunderbar war und wirklich Nähe auch herstellen konnte, sondern ganz analog und materiell ähm, auch Spuren in der Stadt zu hinterlassen. Und ich habe einfach begonnen, an, an öffentlichen Plätzen in Linz, vom, vom Domplatz bis, bis Café, bis Donnerländer, bis überall, wo ich einfach mich aufgehalten habe, habe ich eine kleine Spur hinterlegt und habe die Karte hingelegt. Die Theologin geht durch Linz, genießt die Stille, aber auch zufällige Begegnungen. Also ich, bin, ich bin sehr gerne an sehr belebten Plätzen, ich bin aber genauso gerne an sehr stillen Plätzen. Und vielleicht ist ein bisschen der Kontrast zwischen beiden. Ich gehe gerne entlang der Straße, wo ganz viele Autos fahren, äh, und dann über Kapuzinerstraße oben, ein ganz besonderer, spezieller Ort, der verlassene Kirche, dann runterzugehen Richtung Domplatz. Also ich finde nochmal diese Erfahrung, dieser Weite und dieser leere Raum und dann auch der Kirchenraum, den ich sehr schätze und mag, ähm, ermöglicht einem schon ähm, ein zu sich kommen, wenn die Stimmen im Kopf ganz laut werden. Ich mag die Donaulände genauso gerne, also gerade im Sommer, äh, im Frühling habe ich es sehr zu schätzen gelernt. Ich war täglich hier und habe beobachtet, habe mich bewegt, habe geschaut und gehorcht. Auch jetzt, wenn man irgendwie aufs Wasser schaut und die Möwen treiben sieht. Also das sind so ähm, Momente, wo man gern stehen bleiben kann und sie für wenige Minuten des Tages irgendwie ähm, fokussieren kann. Fokussieren, das gilt auch für die Weihnachtszeit. Sich auf das Wesentliche besinnen, dankbar sein. Weihnachten ist oftmals eines der sehnlichst erwartetsten Feste und gleichsam eines der stressigsten Zeiten im Vorhinein, bis dieses Fest stattfindet. Es sind oft ganz viele Energien und Ressourcen, die immer hineinsteckt, in der Hoffnung, dass es perfekt wird. Also diese Hoffnung nach Heil sein, dass es gut ist. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich würde trotzdem Menschen ermutigen, ein bisschen langsamer die Dinge anzugehen und sie wirklich zu fragen, ähm, ist es denn nötig, alles perfekt zu haben? Weil Weihnachten ereignet sich in einem Moment der absoluten Imperfektion. Also wenn man aus theologischer Sichtweise jetzt spricht, dann wird Gott Mensch. Also total die herausfordernde Idee. Ähm, das Symbol dahinter ist wunderschön für mich. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er sie bereit erklärt hat, selber in diesen Alltag einzusteigen mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele und setzt sich dieser Geschichte aus. Martina Resch rät zum Weihnachtsfest, Persönliches zu schenken, Selbstgemachtes oder Selbstgeschriebenes. 24 Postkarten schreiben mit ähm, Wünschen, guten Gedanken, äh, Zitaten, Setzen, worüber man sich tatsächlich am aller, allermeisten freut, zum Beispiel sie wieder umarmen zu dürfen und diese dann an die Liebsten zu verschicken. Es sind ganz kleine Gesten, die meiner Meinung nach aber sehr viel äh, bewirken können. Gerade in emotional schweren Zeiten wie diesen können Worte oder Briefe das Herz erwärmen und das nicht nur an Weihnachten.